Willkommen zurück bei Amnesia. Ja, letzte Folge hat uns ein Unterwassermonster verfolgt. Und wir sind hierher gekommen in diese Grotte mit wirklich wunderschöner Musik. Also ist Geschmackssache, aber ich finde sie wirklich sehr schön, die Musik hier. Auch hier mit diesem Brunnen, wie man das Brunnen nennen kann. Hier noch ein weiterer Raum, ein Gang mit einem Raum. Von hier unten kamen wir, da oben ist noch ein Gästezimmer und ein Studierzimmer. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht, ich vermute es, ich hoffe es. Ähm, vorne ein Aufzug und hier der Maschinenraum. Wir versuchen jetzt mal den Aufzug be zu betätigen. Ich befürchte, er wird nicht funktionieren, sodass wir in den Maschinenraum müssen. Er funktioniert nicht, das war mir klar. Das bedeutet Maschinenraum. Ahoi! Ich würde aber tatsächlich sagen, bevor wir in den Maschinenraum gehen, gehen wir zumindest mal in das Gästezimmer. Die, ich weiß nicht, diese Zimmer hier oben, die drängen mich ein bisschen. Die drängen mich ein bisschen. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und wartete noch etwas länger. 4 Uhr. My journal is gone. What do you want with my journal? Okay, wurde bei ihm eingebrochen? Wurde bei ihm eingebrochen? Einen Moment, wir nehmen das jetzt mit. Wir nehmen das jetzt mit und schützen uns vor dem Bösen. Ich habe ein Kruzifix. Lasst mich in Ruhe, böse Geister. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott. Tut mir leid, ich versuche mich irgendwie zu beruhigen. Und das kann unter Umständen dummes Gelaber sein oder dummes Getue. <lacht> wow. <lacht> oh Gott. Hä? Das ging bei den anderen aber nicht. Das ging bei den anderen Schränken nicht. Ey. Okay. Dann schauen wir uns mal den Zettel an. Ich weiß nicht, ob vorgelesen wird oder ob ich vorlesen muss. Wenn ich vorlesen muss, dann schon mal viel Spaß mit dem Ohrenkrebs. 2. Juli 1839. I received a letter today from the Algerian Governor's Office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay, es ging wieder um die Expedition, beziehungsweise um die Geschichte an sich von, von den ganzen Charakteren hier. Irgendwas muss alles hier ja auch verbinden, sonst würde das ja gar keinen Sinn ergeben. Hier auch überall dasselbe Bild. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu sagen hat oder ob die Entwickler äh, Geld damit gespart haben. Eben nicht so viele anfertigen zu müssen. Hier ist zum Beispiel, das haben wir jetzt auch schon öfters gesehen und das ist genau dasselbe wie hier oben. Es könnte natürlich echt sein, dass sie eben nicht so viele Designs anfertigen wollten, wie zum Beispiel bei den Schränken. Aber 
es ist ja auch oft so, man kauft sich einfach gleiche Schränke, dass alles schön einheitlich zusammenpasst. Deshalb bei den Schränken fällt es nicht so krass auf, aber bei den Bildern finde ich schon, weil wer kauft sich denn gleiche Bilder? Das ist, das ist glaube ich nicht auf der Fall. Daniel, what? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Also wir haben bei Alex zu Hause gewohnt, oder wie? The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, We covered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Brechstange. Aber damit können wir uns nicht wehren, oder? Damit können wir höchstens Sachen aufbrechen halt eben. Ähm... noch ein ausgestopfter Hase. Abonniert mich. Ich zeige euch einen echten Hasen. <lacht> Tut mir leid. Oh Gott. Okay, defekte Schloss. Dafür werden wir jetzt wohl die Brechstange benötigen. Und rücken. Rücken. Was? Nicht den hier ernst, jetzt haben die das Vieh hier reingeschickt. Nein, nein! Ah! Hilfe! 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 Ich bin hier raus! Was für ein Viech ist denn das? Das sieht aus wie eine Mumie. Und ich weiß nicht, was in dem Raum da hinten noch drin war. bei Bewusstsein glasklar. Wieso ist unser wieso ist unser geistiger Zustand glasklar? Das hört sich für mich nicht negativ an. Also das hört sich wirklich nicht negativ an für mich. Wie das Wasser ändert leider auch nichts. Ich, ich hatte äh, den Gedanken, dass das Wasser uns vielleicht auch heilen kann den wir trinken.
So, wenn der jetzt, der, der Fisch da oben rauskommt, wundert er sich, warum hier ein Stuhl steht. Ja, 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 wir, wir, taktische Kriegsführung, meine Leute, taktische Kriegsführung. Hier noch ein bisschen nach vorne, dass es so aussieht, als ob das obere dieser Frau hier unten der Stuhl wäre. Hm? So macht man das. Das nennt sich die Stuhljungfrau. Okay, reicht. Ähm, mich würde jetzt echt interessieren, ob das Viech noch da oben ist. Ich schau mal, ich schau mal. Die Tür ist eingeschlagen. Aber man hört ihn nicht. Der Hase ist wieder oben. Nee, das Viech ist weg. Das Viech ist tatsächlich weg. Bedeutet also, wenn wir einen Raum verlassen, resettet sich wirklich die gesamte Welt. Jetzt kommt er hier aus dem Schrank raus. Nee, oh, Gott sei Dank. Ist auch nichts mehr. Nee, dann lesen wir noch den Brief. Das wird Enthüllung Nummer 3 sein. Wieder vorgelesen. Und dann ähm, gucken wir uns noch das Studierzimmer an. Also ein Zimmer nebendran. Bevor wir dann weitergehen in den Maschinenraum. Ähm, und Maschinenraum, das hört sich schon so gruselig an. Also unter einem Maschinenraum stelle ich mir was richtig Übles vor. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Gut, das war Enthüllung Nummer 3. Mehr gibt's hier drin nicht. Mehr gibt's hier drin nicht. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich Schwachsinn, weil die Tür ist ja wirklich jetzt auch hier durchlöchert. Oh, wir haben es zerbrochen. Also es wird auf jeden Fall teilweise zurückgesetzt. Ganz kann ja nicht sein, sonst wären die Briefe wieder hier. So, wir gucken uns jetzt noch das Studierzimmer an. Ich denke mal, für die Folge wird das noch reichen, je nachdem, wie groß das ist. Und dann nächste Folge geht es weiter mit dem, mit dem Aufzug, beziehungsweise mit dem Maschinenraum. Studierzimmer. Hier geht es weiter. Ich bin wieder mal allein mitten in der Nacht hier, in diesem Haus. Es sieht schon relativ groß und ähm, ja, als ob das noch ziemlich weit nach hinten geht, dieser Gang da, da draußen. Hier ist aber ansonsten nichts mehr. Hier ist noch eine kleine Figur von einem Ritter. Sieht ein bisschen aus wie ein Samurai, weiß ich nicht genau. Bei Kreuze, Antiquitäten, 
Könnte man hier einen Antiquitätenhandel aufmachen? Ein bisschen Cash machen? Und mit der Mumie könnte man da noch Fotos machen. Kinder könnten damit Fotos machen. So, so, ähm. Das wäre super. Das wäre Spaß mit der ganzen Familie, würde ich sagen. Jetzt sieht es aber doch mehr nach Nacht aus. Das Licht ist nächtlicher, wenn man das so sagen kann. Wir schauen uns mal den Brief an. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diese so diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine, eine der Kugeln. Gott, tut mir leid, Leute, es tut mir so leid. Nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich wie der Helithomus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Das finde ich. Autus Conclusus. Ich kann das leider auch nicht mal übersetzen. Das scheint irgendwie aus dem Lateinisch, Griechisch, irgendwie sowas zu sein. Ich kann das leider nicht übersetzen. Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischer Mythras-Tempel, gekrönt mit dem unterirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen und sie waren glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es, wär ein absolut, es wäre eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in einem Stein. Oh. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt, da sind wir ja jetzt gerade irgendwie, oder ähm, das haben wir jetzt auch schon öfters gesehen, äh, Dorf namens Altstadt untergebracht. Während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhlen fand, Höhle fand, ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieses rätselhaften Artefakts bestätigen. Ähm... Jetzt bin ich mir unsicher. Ich, also ich, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ähm, und zwar, ich habe neulich mal nach Brennenburg bzw. Altstadt gegoogelt. Ähm, na, bei Brennenburg findet man nichts Interessantes. Zumindest ich habe nichts Interessantes gefunden. Und Altstadt, da findet man halt ähm, Orte. Aber nichts Mysteri Mysteriöses an sich. Ähm, bei Brennenburg halt eben die Burg, äh, Wikipedia und so aus diesem Spiel. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Artefakt, ähm, also dass nach diesem Artefakt auch in diesen Ausgrabungen, von denen erzählt wurde, gesucht wurde, dann wäre das in äh, Algerien. Das passt aber gar nicht zu dem draußen. Also, ich zeige euch das später am Fenster nochmal. Da sieht man aber ziemlich viele Tannen. Das kann es in Algerien und so weiter geben. Also, ich habe Algerien jetzt als Wüstenstaat im Kopf. Ähm, da gibt es sicher auch Berge und so weiter. Es gibt sicher auch Wälder. Ähm, aber Tannen? Und es sieht mir nach Schnee aus. Es könnte aber natürlich auch einfach nur Nebel sein. Wir schauen gleich nochmal. Ähm, es gibt sie wirklich. Warum wird das wiederholt? Ah ne, ich habe es einfach hinzugefügt. Okay, es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens. Aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdische Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um es gegen dieses diese Instinkte anzukämpfen und nahm die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich könnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Das wird vielleicht die Mumie sein. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unter unerbittlich in seiner, Erf 
in seiner Verfolgung, verdammt. Ähm, Belen? Es könnte, es könnte eigentlich der, der, also diese Mumie sein. Es ist ein sehr langer Brief. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief. Aber glücklicherweise beachten sie mich nicht und ich setzte meine, meine Flucht fort. Als ich das Echo ihres Schmerzensschreien durch das Talhallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich blieb verschont. So ein Drecksack. Er lässt die Angler da, lässt sie sterben. Aber man weiß natürlich auch nicht, was los ist. Plötzlich wurde ich von einem blauen, schimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden. Als glühende Asche vom aufkommenden Wind wegwehte, wurde es auf mich herabgeregnet. Ich konnte fliehen... Was? Fliehendlich? Ja. Ach so, okay, okay, okay. Das Wort kenne ich gar nicht, aber es kommt von flehen. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören. Und auch schrie. Was? Auch oh, schrie? Es Schmerz und Angst mich überkam? Will das heißen, und auch ich schrie? Ich weiß es nicht. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde mittlerweile über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedeckten Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast, fast zehn Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deiner weiteren Forschung an den Myster an der mysteriöse Kugeln. An den mysteriösen Kugeln, es scheinen mehrere zu sein, und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schuldete. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Das bedeutet, er war doch in Altstadt. Ähm... Da hatten wir ja mal einen Brief gefunden, von wegen, ähm, dass er dort gesehen wurde, auch von namentlichen Menschen. Und er dann plötzlich weg war, wegen diesem Ding wahrscheinlich vermutlich. Ähm, und er war plötzlich weg und ha hatte eben abgeschritten, jemals dort gewesen zu sein, aus Angst vermutlich. Und hier seht ihr, es sind Tannen. Aber es Schnee, okay, das doch nicht. Es war der Nebel. Ähm, aber es sind Tannen. Wir scheinen eher in einem nördlich gelegenen Gebiet zu sein. Aber das werden wir vielleicht nächstes Mal weiter herausfinden. Für heute reicht es mit der Folge. Ist schon etwas Überlänge. Nächste Folge erkunden wir dann dieses Gebiet hier noch weiter. Ich dachte eigentlich, wir kommen nächste Folge dann schon in den Maschinenraum. Vielleicht kommen wir, aber wir... Wir suchen erstmal das hier, diese Gemäuer hier, diese Räume, diese Räumlichkeiten. Dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen von euch, über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet. Werde Teil der Vollbart Crew. <lacht> nee, wir brauchen irgendeinen Namen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal. Bis dann. Ciao.